சென்னை ஓமந்தூரார் தோட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள முன்னாள் எம்எல்ஏக்களுக்கான விடுதியை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் இன்று திறந்து வைத்தார் தமிழக சட்டப்பேரவையின் வைரவிழா கொண்டாட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்றது அப்போது இந்த விடுதிக்கான கட்டிடத்திற்கு அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அடிக்கல் நாட்டினார் அதற்கான திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் முன்னிலையில் முன்னாள் எம்எல்ஏக்களுக்கான விடுதியை சபாநாயகர் தனபால் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பத்து தளங்களை கொண்ட இந்த விடுதியில் அறுபது அறைகள் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் தங்கிக் கொள்ளவும் எட்டு அறைகள் தமிழகத்தை பார்வையிட வரும் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு மாதமும் அதிகபட்சமாக ஐந்து நாட்கள் இந்த விடுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் தங்கிக் கொள்ளலாம் எனவும் ஒரு நாள் வாடகை முன்னூறு ரூபாய் எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான முன்பதிவை சட்டப்பேரவைச் செயலகத்தின் இணையதளத்தின் வழியாகவும் ஆன்லைனிலும் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நாளை நேரில் சந்தித்து துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆறுதல் தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் யாரும் சென்று இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி சென்றடைந்த அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு அரசு மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தூத்துக்குடியில் அமைதி திரும்ப மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறையினருடன் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு ஆலோசனை நடத்தினார் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை அமைச்சர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட ஜெயலலிதா ஆட்சியில் உத்தரவிடப்பட்டதாக கூறினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததாக கூறிய அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு நிலுவையில் உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் தகவலை நேற்று மாண்பு முதலமைச்சர் ஆலோசனை பெற்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மிக தெளிவாக அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த அறிக்கை அத்தனை பத்திரிகைகளும் வெளிவந்திருக்கிறது மக்களுக்கு அனைத்து சங்க பிரதிநிதிகளுக்கும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் நீங்கள் சொல்வது போல அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்றால் அது அரசு நான் சொல்வது போல அரசு அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அரசும் அவர்களை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்திருக்கின்றது அப்பீல் செய்திருக்கின்றது அவருடைய மனுவுக்கு எதிர்ப்பாக அந்த ஆலையை நடத்தக்கூடாது அவர்கள் நடத்த வேண்டும் என்று மனு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அரசும் மக்களின் உணர்வில் இருந்து மக்கள் எந்த உணர்வில் இருக்கின்றார்களோ அதே உணர்வில் தான் இன்றைக்கு அரசும் அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்திருக்கின்றது எனவே அந்த தீர்ப்பு வந்த நேரத்தில் தீர்ப்பு வருகின்ற நேரத்தில் நிச்சயமாக அரசாணை ஏற்படும் இந்நிலையில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் நாளை தூத்துக்குடி செல்கிறார் அங்கு ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் இடையே அமைச்சர் பதவிக்கு போட்டாப்போட்டி ஏற்பட்டுள்ளதால் அமைச்சரவை அமைப்பதில் இழுவரி நீடித்து வருகிறது கர்நாடக மாநிலத்தில் குமாரசாமி தலைமையில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதாதள கூட்டணி அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்றது அமைச்சரவையில் காங்கிரசிற்கு இருபத்தி இரண்டு இடங்கள் என்றும் மதசார்பற்ற ஜனதாதளத்திற்கு பனிரண்டு இடங்கள் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் இலாக்காக்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் இன்னமும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை இது தொடர்பாக கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதல்வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான சித்தராமையா இல்லத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள முக்கியமான நபர்களுக்கு முக்கிய இலாக்காக்களை ஒதுக்க மதசார்பற்ற ஜனதாதள தலைவர்கள் மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது இதனால் சில காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள் அதேபோல் கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகரான டி கே சிவகுமார் துணை முதல்வர் பதவி கிடைக்காததால் அதிருப்தியில் உள்ளார் அவருக்கு அமைச்சர் பதவியும் வழங்கப்படவில்லை இதனால் கூட்டணியில் குழப்பம் நிலவுகிறது இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தியை சந்திக்க அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் சித்தராமையா பரமேஸ்வர் பேரவைத் தலைவர் சுரேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் டெல்லி சென்றுள்ளனர் இதற்கிடையே பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதல்வர் குமாரசாமி அமைச்சரவை ஒதுக்கீட்டில் காங்கிரசிற்கும் மதசார்பற்ற ஜனதாதளத்திற்கும் இடையே சிக்கல் நீடிப்பது உண்மைதான் என்று ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் 
அதே சமயம் விரைவில் இப்பிரச்சினை தீர்ந்துவிடும் என்றும் இந்த விவகாரத்தால் மாநில அரசிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை எனவும் முதல்வர் குமாரசாமி கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ராகுல் காந்தியை நாளை சந்திக்கவும் முடிவு செய்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் நேருவின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி டெல்லியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேருவின் ஐம்பத்தி நான்காவது நினைவு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி டெல்லியில் அமைந்துள்ள அவரது நினைவிடமான சாந்தி வனத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் மேலும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களும் நேருவின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர் பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் டெல்லி மீரட் இடையே அமைக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் முதல் ஸ்மார்ட் நெடுஞ்சாலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் டெல்லியில் இருந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட் வரை பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஸ்மார்ட் நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த நெடுஞ்சாலையில் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் விளக்குகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு ஐநூறு மீட்டர் தூரத்திற்கும் மழைநீர் சேமிப்பு வசதியும் வாகனங்களின் வேகத்தை சிறப்பு கேமரா மூலம் கணக்கிட்டு அதன் மூலம் அதிக வேகமாக செல்பவர்களுக்கு அபராத ரசீது வழங்கும் வசதியும் இந்த சாலையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட நாட்டின் முதல் ஸ்மார்ட் நெடுஞ்சாலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அந்த சாலையில் பிரதமர் மோடி சிறிது தூரம் திறந்தவழி ஜீப்பில் பயணம் செய்தார் மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் மத்திய மாநில அரசுகள் ஆட்சி செய்து வருவதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அனுதாபம் கூட தெரிவிக்காமல் பிரதமர் மோடி இருப்பதாக கூறினார் தூத்துக்குடி சம்பவத்திற்கு யார் காரணம் என்பதை மக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்காததே பாஜகவின் நான்கு ஆண்டு சாதனை என்று விமர்சித்தார் ஒரு ஷோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு மருத்துவமனையில் கூட போன நேரத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சதாக எனக்கு செய்தி வந்துச்சு ஆக பல எதிர்ப்புகள் இடையில் தான் அதுவும் மருத்துவமனையோட திரும்பி வந்திருக்கிறாரு நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்போது நாளைக்கு வந்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் தான் வந்து இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே வர முடியலன்னாலும் தென் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அது ஏற்கனவே ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த இப்போ துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வமாவது வந்திருக்கணும் ஆனால் இது வரைக்கும் வரலை நாளைக்கு வர்றதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது எனக்கு தெரியல அது கூட வரதா இருந்தால் கூட அதுவும் ஒரு நாடகம்தான் ஏறக்குறைய பதிமூணு பேருக்கு மேலே இறந்துருக்கிறாங்க ஐம்பது அறுபது பேருக்கு மேலே பலத்த காயங்களோடு மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நியாயமாக மோடி அவர்களே நேரடியாக வந்திருக்கணும் பிரதமரே வந்திருக்கணும் இல்லை மத்திய அமைச்சர்களை யாராவது அனுப்பி வச்சிருக்கணும் அப்படியே இல்லாட்டினா கூட இறந்து போன அந்த குடும்பங்களுக்காவது ஒரு ஆறுதல் வார்த்தையாவது பிரதமர் சொல்லவில்லை என்பதுதான் வெட்கக்கேடானது ஜெயலலிதா பேசிய ஆடியோவை வெளியிட்டு தூத்துக்குடி விவகாரத்தை திசை திருப்ப முயற்சி நடைபெற்று வருவதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறினார் தமிழக அரசு மீது மக்கள் கோபத்தில் இருப்பது தெரியாமல் அமைச்சர்கள் விஷப்பரீட்சையில் இறங்கி பார்ப்பதாக விமர்சித்த தினகரன் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் தூத்துக்குடிக்கு சென்றால் விபரீத விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று கூறினார் இது டாக்டர் சிவகுமார் அவரை வந்து அருமதிசாமி கமிஷனில் கூப்பிட்டப்ப அவர் போன போன ஹியரிங்லேயே அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி என்கிட்ட இந்த ஆடியோவே இருக்கு நானே கேட்டிருக்கேன் அவர் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு 
சில டிபேட்டில் பேசுகிறாங்க எனக்கு அவருக்கு அதெல்லாம் என்னுடைய உறவினர் அவர் எங்களுக்குள்ளே என்னுடைய ஃபேமிலி டாக்டர் எனக்கு அவர் தான் அது எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது அவர் ஏற்கனவே அது தெரியும் அதை வந்து நேற்று ஆணையம் தெரியுதுன்னு எழுதிட்டு நீங்கள் ஆறுமுசாமி ஆணையத்தில் அவர் ஜட்ஜி ஆறுமுசாமி தான் கேட்கணும் நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் அதை போய் டிபேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் அரசாங்கம் அதை திசை திருப்ப நினைத்ததை செய்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க என்னை வரைக்கும் நான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டிருந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு திரும்ப பெறப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தூத்துக்குடியில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக வெடித்தது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பெண்கள் உட்பட பொதுமக்கள் பதிமூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தை தொடர்ந்து மாவட்டம் முழுவதும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பின்னர் நீட்டிக்கப்பட்டது இதனிடையே மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு தூத்துக்குடியில் அரசு பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன கடைகள் காய்கறி சந்தைகள் உள்ளிட்டவையும் செயல்பட்டு வருவதால் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி வருகிறது இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டிருந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு திரும்ப பெறப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி அறிவித்துள்ளார் இயல்பு நிலை திரும்புவதால் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை நீட்டிக்க வாய்ப்பு இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலக புகழ்பெற்ற திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலின் ஆழி தேரோட்டத்தை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து சுவாமியை வழிபட்டனர் புகழ்பெற்ற திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தேர் திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது திருவாரூர் கோவில் தேர் தொன்னூற்றி ஆறு அடி உயரமும் முன்னூற்றி அறுபது டன் எடையும் கொண்டதாகும் இந்த நிலையில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஆழி தேரோட்டம் இன்று காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கியது விழாவில் முன்னதாக விநாயகர் முருகன் திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதனையடுத்து ஆழி தேரில் சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் ஆட்சியர் நிர்மல்ராஜ் நகராட்சி ஆணையர் காந்திராஜ் ஆகியோர் முன்னிலையில் அமைச்சர் காமராஜ் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து விநாயகர் முருகன் தேர்கள் முன்னால் செல்ல ஏராளமான பக்தர்கள் ஆரூரா தியாகேசா என்ற ஆரவாரத்துடன் ஆழி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வருகின்றனர் ஆடி அசைந்தபடி ஆழி தேர் வீதி உலா வருவதை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து சுவாமியை வழிபட்டனர் ஆழி தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு திருவாரூரில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இயற்கையை காக்க அனைவரும் முன்வர வேண்டுமென பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் நாட்டு மக்களிடம் இன்று மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி வாயிலாக பேசிய பிரதமர் மோடி இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு நாட்கள் பாய்மர படகு மூலம் கடல் வழியாக உலகை சுற்றி வந்த கடற்படை வீராங்கனைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் பெண்கள் கடற்படையில் இணைய முன்வர வேண்டுமென்று கூறிய அவர் இந்திய பெண்களை யாரும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் சாகசங்கள் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று கூறிய பிரதமர் மோடி விளையாட்டில் இளைஞர்கள் பங்கேற்பது மிகவும் முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார் உடல் தகுதி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டுமென பிரதமர் மோடி இளைஞர்களை கேட்டுக் கொண்டார் விளையாட்டுகள் மூலம் உள்ளூர் சிந்தனைகள் வெளிவரும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு விளையாட்டுத்துறை உதவும் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் சுத்தமான சுற்றுப்புற சூழலை ஏற்படுத்த அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் மோடி இயற்கையை காக்க அனைவரும் முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை இன்றும் உயர்த்தி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலையை பொறுத்து பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்டவற்றின் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது கர்நாடக தேர்தலை தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் உயர்த்தி வருகிறது இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எண்பது ரூபாய் தொன்னூற்றி ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி நான்கு காசுகளாகவும் நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையில் இருந்து பதினாறு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் பதினோரு காசுகளும் டீசல் விலை பதினேழு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஒரு காசுகளும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த விலை உயர்வு இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன 
தூத்துக்குடிக்கு அமைச்சர்கள் சென்று மக்களை சந்திப்பது ஆரோக்கியமான செயல் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவின் நான்காண்டு சாதனைகள் குறித்து ஸ்டாலின் திருநாவுக்கரசருடன் விவாதிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறினார் வேதாந்தா குழுமத்திடம் இருந்து பாஜக எந்த பயனையும் பெறவில்லை என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார் பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வந்து விலையை குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் கூறினார் தூத்துக்குடி மக்களின் அச்சத்தை போக்க வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கட்சியின் பொருளாதார விஷயத்தில் எனக்கு விவரம் தெரியாது அதை பற்றி என்னிடம் கேட்க வேண்டாம் என்பது எனது கருத்து அரசியல் ரீதியாக நான் சொல்றேன் பிஜேபி எந்தவித லாபத்தையும் அந்த குழுமத்திடமிருந்து பெற்றதில்லை மாநில அளவில் எனக்கு தெரிந்த அளவிற்கு என்று நான் தெளிவாக சொல்ல முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னபோது கூட தெளிவாக நான் மறுத்துவிட்டேன் என்பது எனது மாநில அதாவது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்திருக்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இதை காங்கிரஸ்காரங்க சொல்றது தான் எனக்கு வியப்பா இருக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் எல்லா விலையும் எப்படி வான் உயர உயர்ந்திருந்தது நாங்கள் அதை கவனிக்காமல் இருந்திருந்தால் பரவாயில்ல கவனித்து மரியாதைக்குரிய கட்கரி மரியாதைக்குரிய தர்மேந்திர பிரதான் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா எல்லாரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்திருக்கு இது அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் அதை ஜிஎஸ்டி குள்ள கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜிஎஸ்டி குள்ள கொண்டு வரும் பொழுது அது நிச்சயமாக மிக குறைந்த அளவில் மக்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது மட்டுமல்ல விகிதாச்சாரத்தில் மாநில அரசு அதிக நிதியை பெறும் பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் மாலை முரசு நிறுவனர் ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் திருவுருவப்படம் திறந்து வைக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் பதினெட்டாவது ஆண்டு விழா சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக மாலை முரசு நிறுவனர் ராமச்சந்திர ஆதித்தனார் மற்றும் தினத்தந்தி அதிபர் சிவந்தி ஆதித்தனார் ஆகியோரின் திருவுருவப் படங்கள் திறக்கப்பட்டன முன்னாள் ஐ பி எஸ் அதிகாரி திலகவதி நீதிபதி பாஸ்கரன் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உருவப்படங்களை திறந்து வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கோடம்பாக்கம் வரை இயக்கப்பட்ட ஆண்டுகள் பழமையான நீராவி என்ஜின் ரயிலில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பயணம் செய்தனர் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று வருடங்கள் பழமையான நீராவி என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட பாரம்பரிய ரயில் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து கோடம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் வரை இயக்கப்பட்டது இன்று காலை பத்து மணிக்கு எழும்பூரிலிருந்து கிளம்பிய இந்த ரயில் பத்து முப்பது மணிக்கு கோடம்பாக்கம் வந்தடைந்தது இந்த ரயிலில் பயணம் செய்ததன் நினைவாக சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டது இது மட்டுமின்றி ஜூன் மூன்று பத்து ஆகிய மூன்று நாட்கள் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில் ஒரே நேரத்தில் நாற்பது பேர் பயணம் செய்ய முடியும் ஒரு நபருக்கு அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் பனிரண்டு வயதிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் குல்ஸ் ரேஷா இதனை துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரு பாரம்பரிய ரயிலில் பயணம் செய்த அனுபவத்தை தர வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் என்று கூறினார் heritage museum in our southern railway headquarters depicting whatever photos you have seen here or maybe more and some other displays so that uh, students children those enthusiastic persons those who are having a affinity to railway they can come and enjoy and they can also give suggestions if any பாரம்பரிய ரயிலில் பயணம் செய்வது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறிய பொதுமக்கள் பயணத்தின் போது இதன் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்முறையை விளக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் ப்ராசஸ் அப்படியே பண்ணாங்க பண்ணி காட்டினாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இது இருந்தா கூட இந்த நாற்பது பேர் இருந்தா கூட இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதோ இல்லைன்னா இதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ டிக்கெட் ஃபேரோ இல்லை முக்கிய விஷயம் இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டோரிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் ஹிஸ்டோரிக்கல் மூமெண்ட்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இதுவும் கிடையாது நாற்பது பேர் இருந்தா கூட போதும் எவ்ரி சண்டே தான் நான் கேள்விப்பட்ட எவ்ரி சண்டேஸ் வந்து ரயில்வே வந்து இது ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து பண்றோம் இப்போ உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் ரயில்வே எப்படி எஃபர்ட் எடுக்கிறது எவ்வளோ ஸ்டாஃப் இதுக்கு இன்வால்வ் இன்னைக்கு ஜிஎம் ஓல் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இது கொடுத்துருக்கு அது இந்த கண்டினியூ பண்ணணும் தான் நம்ம பப்ளிக்கோட 
சென்னையில் புதிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்க இலவச சேவை இன்றுடன் நிறைவடைவதை அடுத்து பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பத்துடன் ரயிலில் பயணம் செய்து வருகின்றனர் சென்னையில் இரண்டாம் கட்டமாக நேரு பூங்கா சென்ட்ரல் சின்னமலை தேனாம்பேட்டை டி எம் எஸ் அலுவலகம் இடையிலான மெட்ரோ பணிகள் சமீபத்தில் நிறைவடைந்து நேற்று முன்தினம் முதல் ரயில் சேவை தொடங்கியது இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை துவக்கி வைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு பொதுமக்கள் இலவசமாக பயணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இதனையடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயணிகள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர் இன்று கடைசி நாள் என்பதாலும் வாரத்தின் விடுமுறை நாள் என்பதாலும் காலை முதலே பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர் மெட்ரோ ரயிலில் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தாலும் பயண நேரம் குறைவு மற்றும் வெயிலின் தாக்கம் இல்லை என்பது கூடுதல் சிறப்பு என பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இன்னைக்கு மெட்ரோ ரயில் மூன்றாவது நாள் புரியுறதுனால பல பசங்களுக்கு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதுக்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் அம்மா அட்வான்ஸாக இருக்கு இதெல்லாம் பசங்க ஃபியூச்சரில் வந்து செம்ம இது டெவலப்மெண்ட்டு க்ளீனாக இருக்கு யூஸ்வலாக வந்து நான் அது எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இது இதில் தான் போவேன் நான் இது சரி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு வந்திருக்கேன் நல்லா இருக்கு ஸ்டேஷன் நல்லா இருக்கு மற்ற ஊரை கம்பேர் பண்ணுறது பண்ணும்போது ரொம்ப இது டிக்கெட் காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு ரொம்ப தூரம் போகுது பெங்களூரில் இங்கே செவன்ட்டி ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை குறைச்சா ஜனங்க நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஊட்டி அருகே சுற்றுலா வேன் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் ஐடி கம்பெனி ஊழியர்கள் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் கர்நாடக மாநிலம் சித்தூர் சவுக்கநகர் பகுதியிலிருந்து சொகுசு வேனில் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஊட்டிக்கு சுற்றுலா சென்றனர் அங்கே பல்வேறு இடங்களை சுற்றி பார்த்துவிட்டு நேற்று மாலை மைசூர் புறப்பட்டனர் கர்நாடகா தமிழக எல்லையான கூடலூர் தவளமலை வளைவில் வண்டிப்போர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் அங்கிருந்த தடுப்பு சுவரை இடித்து தள்ளியபடி எண்பது அடி பள்ளத்தில் விழுந்து நொறுங்கியது இந்த விபத்தில் ஐடி கம்பெனி ஊழியர்களான ரவிக்குமார் நாயக் கணேஷ் லட்சுமி சுதா ஆகிய நால்வரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் அன் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இடையிலான சந்திப்பு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவுடன் வடகொரியா சமாதான போக்கை கடைபிடிக்க தொடங்கிய நிலையில் இரு நாடுகளும் நெருங்கி வரும் சூழல் ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் அன் ஆகியோர் ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி சிங்கப்பூரில் சந்தித்து பேச முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் அதிபர் டிரம்ப் இந்த சந்திப்பை திடீரென ரத்து செய்தார் எனினும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் அன் அமெரிக்காவுடன் நடத்தவிருந்த பேச்சுவார்த்தையை முறித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை அவருடைய வேண்டுகோளை தொடர்ந்து தென்கொரியா இந்த சந்திப்பை நடத்துவதற்கான முயற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டது இதையடுத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் திட்டமிட்டவாறு வடகொரிய அதிபரை சந்தித்து பேச உள்ளார் என தென்கொரிய அதிபர் மூன்றே தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அதன்படி டிரம்ப் கிம் ஜாங் அன் சந்திப்பு சிங்கப்பூரில் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்று நடைபெறும் பதினோராவது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சென்னை ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்புரட்சி நடத்துகின்றன கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி தொடங்கிய ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றன இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்து பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன முதல் தகுதி சுற்று ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இரண்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது இருப்பினும் இரண்டாவது தகுதி சுற்றில் ஹைதராபாத் அணி கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இதனால் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு மும்பை வான்கட்டை மைதானத்தில் நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் வில்லியம்சன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன இரண்டு ஆண்டுகள் தடைக்கு பிறகு ஐ பி எல் தொடரில் விளையாடி வரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த முறை கோப்பையை வெல்லுமா என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர் 
புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்